హాయ్ హలో నమస్తే అందరు బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలా నా పేరు ప్రియాంక ఈ రోజు చాలా ఆనందంగా నా ముంగట వచ్చిండు అన్నకొండ బంగారకొండ హవయు గుడ్ గుడ్ మీ వాయిస్ వినగానే కొంచెం ఎనర్జీ వస్తుంది అంతేనా నాకు నేను చూస్తే ఫుల్ దిల్ ఖుషి అయిపోతుంది ఎందుకు అంతే కదా మీరు కూడా మీరు చూసినప్పుడు అట్లానే అనిపిస్తుంది మా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు క్వాలిటీ సినిమా ఆయన స్టోరీ మీద ఆయనకి ఎంత ప్రేమ ఉంది అనేది అర్థమైపోతుంది అక్కడ నుంచి ఆయన మోటివేషన్ ఏంది ఉట్టి డబ్బుల కోసం చేస్తుండా సినిమా ఎట్లా ప్రజెంట్ చే చేసే ఉద్దేశంలో ఉన్నాడా అంటే క్వాలిటీ ఒక మంచి ప్రజెంటేషన్ ఇద్దాం అనే దాంట్లో ఉన్నాడా కొంతమంది స్టార్టింగ్లోనే ఇది హిట్ కొట్టేస్తున్నామని కూర్చుంటారు నరేషన్ స్టోరీ చెప్పకుండా అప్పుడే అర్థమవుతుంది వీళ్ళు జస్ట్ పైసల కోసం కూర్చోరు అని బిస్కెట్ వేస్తారు నాకు అని కొంతమంది స్టోరీ అంత వర్క్ చేసి దాంతో ప్రేమలో పడిపోయి అట్లా చెప్తూ ఉంటారు కదా ప్యాషనేట్గా ఉండి ఒబ్సెసివ్ ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ సారాజేష్ అన్న ఒబ్సెసివ్ మంచి స్టోరీ గురించి అలాంటి స్టోరీలు ఉన్నప్పుడు మనకు అర్థమైపోతుంది చాలా బిజీ ఉన్నారు నిన్న రాత్రి వరకు చాలా అంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ లో కాపీ ఫైనల్ రెడీ చేయటంలో క్వాలిటీ వైజ్ చాలా బిజీ ఉండే ఇంకా రిలీజ్ తర్వాత మీరంతా ఆయన వెంటనే వాడతారు మమ్మల్ని అందరూ మర్చిపోతారు అట్లేం లేదు ఇంకోటి ఐ మీన్ లైక్ చాలా మందికి తెలియదు ఇది లైక్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ టు నో అనుకుంటారు కదా స్టోరీ వింటున్నారు అనేసి ఒక స్టోరీ వినడం గిట్టే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ లైక్ యూనో గంటలు గంటలు చెప్తుంటారు ఓపికతో వినవలసి వస్తుంటారు కదా ఆ ఓపిక కొన్నిసార్లు నేచురల్లీ వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది నిద్ర పోయినా ఎప్పుడైనా ఏమైనా స్టోరీలు వింటుంటారు అంటే కొన్నిసార్లు వస్తుంటది వస్తుంది అంటే అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటే నాకు స్టోరీ నచ్చదు అంటే నేను కనెక్ట్ అవ్వను లేకపోతే ఆయన చెప్పే విధానం ఒకటి ఉంటది కదా ఇట్లా మెల్లగా చెప్తుంటారు ఆ ఇమోషన్ తోటి చెప్పరు సో అలాంటివి నేను ఇమీడియట్లీ వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే అన్న నాకు అర్థం కావట్లేదు మీరు స్క్రిప్ట్ ఏమైనా పంపిస్తారా అని అడుగుతా ఎందుకంటే వాళ్ళ ముందు వాడుకుంటే గలీజ్ ఉంటుంది మస్తు గలీజ్ ఉంటుంది అందుకని నాకు డౌట్ వచ్చింది సో ఇట్లా డౌట్ వింటున్నప్పుడు ఐఎమ్ లైక్ ఓకే మనమేనా మన లైఫ్ ఇంకోడైనా సో బేసిక్ గా లైక్ ఎవ్రీబడి నోస్ యు వేర్ ఇన్ యుఎస్ఐ యువర్ వర్కింగ్ రైట్ సో హౌ కమ్ యు ఆర్ ఇన్ టు దిస్ ప్రొఫెషన్ అన్న వచ్చింది అని వచ్చినా లేకపోతే నీ గిట్ట చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి ప్యాషన్ ఉందా లేకపోతే హౌ ఇస్ దిస్ థింగ్ హ్యాపన్ టు యూ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ప్యాషన్ అని కాదు నాకు ఏం చేయాలి చేయాలనో లైఫ్ లో ఏం తెలియదు అసలు స్టార్టింగ్ లో అసలు ఏం తెలియదు సంపాయాలి ఏమో ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి ఫ్యామిలీ సెక్యూర్ ఉండాలి మా పేరెంట్స్ హ్యాపీ ఉండాలి అది నా గోల్ లైఫ్ లో అందుకనే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా తెలుగు బాయ్ డ్రీమ్ ఉంటుంది కదా యుఎస్కి వెళ్ళిపోయి చదువుకొని ఏదో మంచి జాబ్ తెచ్చుకోవాలి నాకు ఏంటంటే లక్కీలీ ఒక మంచి యూనివర్సిటీలో జాబ్ సారీ మంచి సీట్ వచ్చింది అక్కడ నుంచి జాబ్ అంటే యూనివర్సిటీ మంచి యూనివర్సిటీ వచ్చింది అనుకోండి మంచిది అవుతా గుడ్ బాయ్ అమ్మా పోరాడు మంచిగానే చదువుతుండే అక్కడ మంచి జీపీ వచ్చింది ఐ గాట్ లైక్ గుడ్ జీపీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ అండ్ ఆల్ ఇప్పుడు నేను సడన్ గా మళ్ళీ పోయి జాబ్ చేసుకోరా అని మమ్మీ చెప్పింది అనుకో పాసిబుల్ చేయవా అసలు ఇండస్ట్రీ అని కాదు నేను అంత దూరం ఆలోచించను కానీ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాట్ నేను ఏం ఎంజాయ్ చేస్తా అంటే లైఫ్ లా సెట్ లో ఉండటం ఇష్టం నాకు అంటే డెఫినెట్లీ నేను యాక్సిడెంటల్ యాక్టర్ నేనే అన్న ఏదో రోజు యాక్టర్ అవుతాడు దానివల్ల నేను కూడా యాక్టర్ అవుతా అనే ఆలోచనలు అసలు ఉండకపోతుండే సడన్లీ ఏదో ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఎందుకు తీసుకోకూడదు తీసుకుందాం కదా వై నాట్ అనే దాంట్లో లేకపోతే మనం ఇప్పుడే రిజెక్ట్ చేస్తే ఇంకో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత లోపల నుంచి చిన్న రిగ్రెట్లు వస్తాయి ఎందుకు చేయలే ఏం చేయలే మంచి ఆపర్చునిటీ ఏమైనా పోగొట్టుకున్నామా అని అది వస్తుంది కదా లైఫ్ లో ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది 
సో ఇంకా తీసుకుంటున్నా అని స్టార్ట్ చేసిన ఇంకా అదే ఫ్లోలో అది తీసుకెళ్తున్నాను ముందుకు డూ యూ టేక్ అన్న సజెషన్ వెన్ యూ ఆర్ సెలెక్టింగ్ అలిమ్ ఇలాంటి కొట్టుకున్నాడు తిట్టుకుని ఇంట్లో ఇప్పుడు అంతా ఏ స్టార్ రాబాయి చూసి మాట్లాడన్న ఫీలింగ్ వస్తుందా ఇంట్లో ఇప్పుడా మీ ఇంట్లో ఐ మీన్ లైక్ యూ అండ్ అన్న వెన్ యూ ఆబ్వియస్లీ యూ పీపుల్ స్టే టుగెదర్ అంటే అట్లా ఉంటుందా ఇద్దరం బ్రదర్స్ కన్నా దోసలం ఎక్కువ అంతేనా చిన్నప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఆడేటప్పుడు కొంచెం కొట్లా ఇప్పుడు లేవు ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఆడటమే తక్కువ కదా అంతే కదా ఇప్పుడు మొత్తం డిస్కషన్స్ ఏమో ఇప్పుడు మోస్ట్లీ అంటే మేము చాలా రెస్పెక్ట్ వీ అండర్స్టాండ్ ఈచ్ గోర్ సో మచ్ అంటే నాకు పుట్టినారు జాతి రాస్తున్నా ఏంటి ఆటోలలో తీసుకుపోయి పిల్లని ఆడ రోడ్ మీద ఆపి నూకేసి లైక్ వాట్ ఈస్ దట్ ట్రైలర్ మ్యాన్ ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ దట్ ఐ మీన్ కొంచెం లైక్ బాగా లోకల్ ఎట్లా కొట్టుకుంటారు అదంతా తీసుకొచ్చి నువ్వు పెట్టేసిన ట్రైలర్ అని నా క్యారెక్టర్ ఏంటంటే వాడు టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యి అట్లా బస్తీ కుర్రోడు వాడు ఏదో నిజాం పేట నాచురల్ గా ఆ చెప్పులు చూస్తున్నారు కదా అది రెండు ఏళ్ళ నుంచి వేసుకున్నది నిజంగా ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి అట్లా ఇవి ఇప్పటికి అవి నల్ల అయిపోయినాయి కింద ఈ చేతికి ఈడ కట్టించుకున్నాయి మామిడి కడతాడు రోజు అవి కంటిన్యూటీ ఈడ ప్రాపర్ లోకల్ మిడిల్ క్లాస్ బిలో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ అవుతుంది అవన్నీ వేసుకుంటేనే మన క్యారెక్టర్ లోపల అదే సినిమా మోడర్న్ లో చూపెట్టిరు కళకం తెచ్చిరు ఉన్నలేని సీరియల్ అన్ని ఆయన కొంచెం పాష్ గా పడుతుంది విరాజ్ మంచి వాచ్ చేసుకుంటూ షూస్ వేసుకుంటూ ఆయన కొంచెం క్లాస్ ఉన్నాడు కదా అంటే మీకు అది కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి యూనివర్సల్ రియల్ గా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇద్దరు పొరగాళ్ళు రెగ్యులర్ లైఫ్ పొరగాలి అంటే రియల్ లైఫ్ కాలేజ్ లోనో బస్తీలోనో మన పక్క మన నేబర్ హుడ్ లో చూస్తూ ఉంటాం కదా ఎవరన్నా ప్రేమిస్తే ఆల్రెడీ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి కొన్ని లొల్లులు నడుస్తాయి కానీ వేరే వాడు ఏమైనా ప్రేమించి నన్ను వా పోయి డైరెక్ట్లీ వాళ్ళతో లొల్లి పెట్టుకో అనుకోండి అంటే కాలేజ్ లో కొన్ని లొల్లులు అట్లయితే చూసిన ఇట్లాంటి మస్త్ అయితే మస్త్ కానీ నేను హెల్ప్ చేయలే దూరం నుంచి చూసినా మనకి ఎందుకు లేవన్నీ మేము వాడే ఊత పదాలను తీసుకొచ్చి ఫిలిం పేరు పెట్టిరు వై హూ కాల్స్ బేబీ యువర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫర్ ద రీజన్ యూ సెట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఆ హూ కాల్స్ హూ అనేది సినిమాలో ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది అది ఒక సీన్ ఉంది ఒక షాక్ వాల్యూ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఉంది అంటే మనం లైఫ్ లో మీరు అన్నారు కదా లవ్వర్స్ నో లేకపోతే తెలంగాణలో అయితే మనం కొంతమంది రిలేటివ్స్ ని కూడా బేబీ చిన్నమ్మ బేబీ పిన్ని అట్లా ఉంటది కదా అట్లా అంటూ ఉంటారు కానీ అట్లా కాదు కానీ ఇది ఇది రియల్ బేబీ ఇది లవర్ బేబీ క్యాచి ఉంది సింపుల్ గా ఉంది చెప్పడానికి టక్ చెప్పేయచ్చు కానీ ఆమె పేరు వైష్ణవి కదా సినిమాలో కూడా వైష్ణవి వైష్ణవి అంటే మీ ఇద్దరిలో ఓవర్ బేబీ విలుస్తాను నువ్వు నాకు చెప్పా అంటున్నావు ఇప్పుడు సినిమాలో చూస్తారు కదా మంచి మళ్ళీ షాక్ వాల్యూ రుచి టూ డేస్ అయితే రేపే పడుతున్నాయి షోలు ఆ యూఎస్ వీడు కూడా ప్రిమియర్ ఆల్రెడీ ఫుల్ అయిపోయినాయి మరి మాకు ఎప్పుడు చూపెడతాం ఇంటి కాడ వచ్చి మేము ఆటోలో తీసుకొస్తాం బరాబర్ అవును ఆటో నేర్చుకున్నావు అంటే ఫిలిం కోసం నిజమేనా నిజంగా నిజమేనా ప్రమోషన్స్ కూడా దాంట్లోనే ప్రమోషన్స్ చేసారు ఎట్లా అనిపించింది ఆటో నడిపిస్తుంది కొంచెం కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది బైక్ కన్నా ఆటోలో మంచి కూర్చొని అంటే ఎండ్ తాకదు రీసెంట్ టైమ్ లో ఎప్పుడైనా టూ వీలర్ మీద నడిపించుకుంటే ఎక్కడికైనా ఆఫ్టర్ గెటింగ్ స్టార్ట్ యూ విల్ స్టాప్ డెఫినెట్లీ 
లేదు కొన్నిసార్లు జిమ్ కి ట్రాఫిక్ ఉంటది కదా మా ట్రైనర్ వచ్చి పికప్ చేస్తాడు బైక్ మీద అట్లా వెళ్ళిపోతాడు so it's uh, definitely for hmm. ante the focus main target is the youngsters is the masses and the youth kada ah kani andar chudachu maaku u bai certificate aithe vachindi so happy everyone can go watch ah kani ekku connect ayyadi a youth a dialogues ki ipudu dialogues etla viral aitunay ante kada ఇప్పుడు ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే నేను కోపం చూపించను అనుకోండి ఒక చిన్న బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఆడియన్స్ కి అరే వీడేమైనా అర్జున్ రెడ్డి నుంచి కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీడేమన్నా అర్జున్ రెడ్డిని ఇమిటేట్ చేస్తుండా ఎందుకు వాళ్ళ అన్నదారులు వెళ్తుండా అని ఒకటి ఉంటది కదా దాంతో బ్రేక్ చేసేసిన నువ్వేమన్నా అర్జున్ రెడ్డి అంటే అది రియల్ ఇమోషన్ మీరు నేను ఫస్ట్ స్టేక్ లో అమ్మాయిని అంత గట్టిగా పుష్ చేయదని జస్ట్ మెల్లగా ఇట్లా అన్న రాజేశ్వర్ వచ్చి అన్న అట్లా కాదు మీరు ఎంత ఇమోషనల్ ఉన్నారు ఇంత కోపం ఉంది అమ్మాయి మీద పుష్ చేయండి మీరు న్యాచురల్ గా అంటే పుష్ చేస్తే ఆటో వెనకలకి వెళ్ళిపోయింది పాపం నిజంగా మీరు చూడలేదు ట్రైలర్ లో ఉంది ఇట్లా పుష్ చేస్తే పాపం అమ్మాయి ఇట్లా సో అంటే చాలా రియల్ ఉంటది సినిమాలో రియల్ ఇమోషన్ రియల్ యాంగర్ మేము నిజంగా మేము అందరు ముగ్గురం కూడా ఫీల్ అయి చేసినాం ఈ సినిమా అండ్ అన్నతో ఎప్పుడు సినిమా తీస్తుంది ఉందా ప్లాన్స్ అట్లే మనం ఏం ప్లాన్ లేవు వస్తే మాత్రం వదిలేట వస్తే అట్లా కాదు వస్తే మంచిది రావాలి నాకు అంటే అది ఉండాలి ట్రేడ్ లో వీడు మంచి యాక్టర్ దీనికి కూడా మంచి ఆడియన్స్ ఉన్నారు అలాంటి స్కోప్ ఉండి మేము చేసినా కూడా మేము అన్న తమ్ముళ్ళ అనేది చేయాలి కదా కొంచెం సిమిలారిటీస్ కొంచెం సిమిలర్ ఉంది జీన్స్ లా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది మాకు ఏజ్ లో టూ త్రీ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ సో సో కలుస్తుంది చాలా సో చేసినా గానీ అన్న తమ్ముళ్ళు అలా చేయాల్సి వస్తుంది అంతేనా సో ఐ యూ ఓన్లీ స్టిక్కింగ్ ఫర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓన్లీ కంఫర్టబుల్ విత్ తెలుగు అంతేనా యాజ్ అ లాంగ్వేజ్ ఐ నీడ్ టు ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు షో ఎమోషన్ ఐ కాంట్ ఫేక్ ఇట్ లైక్ ఇట్ ఓన్లీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద డైలాగ్ ఫర్ మీ డైలాగ్ చెప్తుంటేనే నాకు ఎమోషన్ వస్తుంది అది ప్లాన్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏడవాలి ఇట్లా చేయాలంటే నాకు రాదు వెళ్ళడానికి If not acting, and acting akunda, leisure timeline came here. Gym daily Gym mandatory. mandatory. Football. sports. Football. Okay. 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 Do you hang on with your old friends? Friends Yeah, yeah. I I like like go. I like quiet places though. I don't like loud places too okay. much. Uh, I'll play the PlayStation. Hmm. I chill with my dog mostly. నేను ఎక్కువ ఇంట్లో ఉండాలని చూస్తూ ఉంటా బయటకి వెళ్ళకూడదు ఎట్లనో అవాయిడ్ చేయాలనే ప్లాన్లు వేస్తూ ఉంటా సో ఇంట్లో సో రేపే ప్రీమియర్ లు కదా బుక్ అయిపోయింది కదా ఎల్లుండి ఎల్లుండి నుంచి అయినా కానీ అందరు బుక్ చేసుకొని ఎట్లుంది ఫస్ట్ డే అయినా ఫుల్ అయిపోయినాయి కదా ఫస్ట్ టైం ఫర్ లైక్ అమ్మోయర్లు పది షోలు ఆల్మోస్ట్ ఇది దీనికి ఎక్కువ కదా ఈసారి ఇంకా ఎక్కువ మైలేజ్ ఎక్కువ మైలేజ్ మస్త్ వస్తుంది పాజిటివ్ బజ్ ఉంది ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా ఎక్కువనే ఉన్నాయి చిన్న నర్వస్ నెస్ స్టార్ట్ అయింది లోపల స్టార్ట్ అయింది థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ ఉన్నాయి షో పడడానికి అసలు 
ఐ వాంట్ గో రైట్ నో ఇంటికి వెళ్తే విజయ్ అని అడగాలి నీకు ఏమనిపించింది రా నీ ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకొచ్చా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇవన్నీ అనేది కూర్చొని మాట్లాడాలి మీ అన్న తోపే ఇట్లాంటి అన్న చాలా ఐ విషింగ్ యూ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ వే మోర్ టు గో ఇంకా ఇంకా మంచి సినిమాలు చేయాల లైక్ యూనో ఐ వాంట్ యూ ఆల్సో టు గో ప్యాన్ ఇండియా లైక్ హమ్ కిసిసే కమ్ నెయ్యి ఏమంటా అంతే కదా సో దిస్ ఈస్ ఆల్ చిట్ చాట్ విత్ ఆనంద్ దేవ్ రాకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రియాంక సైనింగ్ బాయ్